അരവിന്ദ് അക്ഷയ ഗനിയായ ലേൺ വിത്ത് എം ജെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ അരുത്തുമേറ്റി പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം ഇത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ആണെന്നല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ അരുത്തുമേറ്റി പോഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് തുകയുടെ ബീജഗണിത വാചകം വരെയായിരുന്നു തുകയുടെ ബീജഗണിത വാചകവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കുറെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാല് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി എട്ടാം പദത്തിൻ്റെ എട്ടിരട്ടിക്ക് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എത്രയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യം പറയാണ് ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് സീറോ ആയാൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എക്സാം കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നോക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി എട്ടാം പദത്തിൻ്റെ എട്ടിരട്ടിക്ക് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാം പദവും എട്ടാം പദമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്കിവിടെ പതിമൂന്ന് കിട്ടുക എങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ എൻ ടി എ സി എക്സാമിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സമയം കുറച്ച് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ ആൻസർ അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം അവിടെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി എട്ടാം പദത്തിൻ്റെ എട്ടിരട്ടിക്ക് തുല്യമാണ് എങ്ങനെയാണിത് പതിമൂന്നാമത്തെ പദം സീറോ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നോക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡി എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് ഡി എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന് ഞാൻ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുക അഞ്ചാം പദം കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി അഞ്ചിരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നതാണ് ഈക്വൽ ടു എട്ടാം പദത്തിൻ്റെ എട്ടിരട്ടിയാണ് എട്ടാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കണം ഡി എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് അഞ്ചാം പദം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്നിന് നമ്മൾ അഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്നിന് അഞ്ച് കൊടുത്തു അഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഡി ഐ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു എട്ട് ഇൻറ്റു എന്നിന് ഞാൻ എട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എട്ട് ഡി പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡി കിട്ടും അഞ്ച് ഇൻറ്റ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് ബി ഐ എട്ട് ഇൻറ്റ് എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത്തി നാല് ഡി കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എട്ട് ബി ഐ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ പദമാണ് അതായത് ഡി എൻ പ്ലസ് ബിയിൽ എന്നിന് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നിന് ഞാൻ പതിമൂന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഡി പ്ലസ് ബി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അറുപത്തിനാല് ഡി എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡി എ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു എട്ട് ബി എ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് ബി എട്ട് ബി അവിടെ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് എട്ട് ബി എന്ന് വരും അറുപത്തിനാല് ഡി ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു മൈനസ്
എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോണം എന്ത് ഇത്രാം പതിന് ഇപ്പം അഞ്ചാം പതിന് അഞ്ചര ടീം എട്ടാം പതിന് എട്ടര ടീം തുല്യമാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് അറുപത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ടീം മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ മൂന്നര ടീം തുല്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എത്രാമത്തെ പദമാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ചോദിക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം ചോദിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അത് ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വരും രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മളോട് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം ചോദിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയും ബീൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സോറി പതിനഞ്ച് ഡി കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഡി മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഡി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് നിങ്ങളെ ട്രിക്ക് അത് എൻ ടി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മോഡലിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓണപ്പരീക്ഷകൾക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ചില സമയത്ത് കൊല്ലപരീക്ഷയ്ക്കും വരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടാം പദത്തിൻ്റെയും തുക അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ടേം ഗിവ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ ആദ്യത്തെ പതിനാറ് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടേംസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക ഒരു സമാന ശ്രേണി ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചോളൂ അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് എട്ടും മൂന്നാണ് പൊതു വ്യത്യാസം പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് പതിനേഴ് മൂന്ന് ഇരുപത് സോറി പതിനേഴ് മൂന്ന് ഇരുപത് ഇതൊരു സമാന ശ്രേണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മൂന്നും പതിനാല് പതിനാല് മൂന്ന് പതിനേഴ് പതിനേഴ് മൂന്ന് ഇരുപത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ടേമാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് മൂന്നാമത്തത് ഇത് നാലാമത്തത് അഞ്ചാമത്തത് ആറാമത്തത് ശരിയല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ശ്രേണിയിൽ ഒന്നാമത്തെ പദവും ആറാമത്തെ പദവും നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ പദം ആറാമത്തെ പദം കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇരുപതും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പദവും ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ പദവും അഞ്ച് ആറാമത്തെ പദം കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദവും കൂട്ടി നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദവും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴ് എട്ട് കൂടെ കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടുക അടുത്തത് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പദവും നാലാമത്തെ പദവും നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തെ പദവും നാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നും പതിനാലും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ പൊസിഷൻ ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ ഒന്നും ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ആറും ആണ് അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുക എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ തുക കിട്ടുന്ന ഏഴാണ് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും അഞ്ചും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൂട്ടിയാലും തുക എത്രയാണ് ഏഴാണ് മൂന്നും നാലും കൂട്ടിയാലും പൊസിഷൻ കൂട്ടി എത്രയാണ് തുക ഏഴാണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും എത്രയായിരിക്കും തുക സെയിം ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പദസ്ഥാനം കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഖ്യകൾ ആ പദസ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ല ആ പൊസിഷനിലുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പദവും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദവും നമ്മൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്
ഒന്നാമത്തെ പദവും പതിനാറാമത്തെ പദവും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്നറിയാം നൂറ്റിയത് കിട്ടും എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തു പതിനാറ് പേ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്തു അധികം ഒന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ ചെയ്തുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ പദവും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദവും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൊസിഷൻ പതിനേഴാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ പദവും പതിനാറാമത്തെ പദവും കൂട്ടുമ്പോഴും പൊസിഷൻ പതിനേഴ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കിട്ടും പതിനാറ് രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി എട്ട് വന്നു എട്ട് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിട്ടും ഇതാണ് അടുത്ത ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ പദവും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദവും കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതായത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എളു ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം തുക എത്രയാണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ബാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കൊടുത്തു പിന്നെയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് വെട്ടി കുറച്ച് വെട്ടി കുറച്ച് ബാക്കി ഒന്നും എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മോഡലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തമാന ശ്രേണിയിലെ അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും പതിനാറാം പദത്തിൻ്റെയും തുക ഇരുന്നൂറാണ് എങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും പതിനാറാം പദത്തിൻ്റെയും തുക കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ അഞ്ചാമത്തതും പൊസിഷൻ പതിനാറും ഉള്ളത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തുക കിട്ടും ഇരുന്നൂറിന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പദങ്ങൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സോറി ഇരുപത് പദങ്ങൾ തുക എത്രയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് പദങ്ങൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപതേ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം അതായത് ഇരുപതാമത്തെ പദം ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ഇത് ഇരുപതാമത്തെ പദമാണ് ഇത് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് കൂട്ടിയാൽ അത് ഒന്ന് ഇരുപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സെയിം വേയിൽ അഞ്ചാമത്തെ പദവും പതിനാറാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുക ഇരുപത്തൊന്നാണ് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ പദവും ഇരുപതാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അഞ്ചാമത്തെ പദവും പതിനാറാം പദത്തിൻ്റെ ആ പൊസിഷൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നും കിട്ടുക എങ്കിൽ ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് വരിക എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ട്വൻറ്റിയും കൂടെ കൂട്ടിയാലും കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇരുപതേ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഇരുപതും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി പത്ത് കിട്ടി പത്തേൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരം കിട്ടും ഇതാണ് മെത്തേഡ് വലിച്ചു വാരുന്ന എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പൊസിഷൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അരിത്തമറ്റ് പ്രൊഫഷനിലെ പൊസിഷൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതേ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് കിട്ടി ഏറെ കുറെ ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമിന് വരാറുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക മറന്നു പോകാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള വേറെ വെറൈറ്റി ആയി നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ ഏഴാം പദത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപതാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏഴാം പദത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപതാണ് എങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിലെ പതിനൊന്നാം പദം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു
ഡയറക്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് നമുക്ക് എന്തായി ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ഹോളിൽ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ ടി എസ് സി പോലത്തെ കുറച്ചും കൂടെ ടാലൻറ്റ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഏഴും പതിനഞ്ചും കൂട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതി വന്നത്ര കിട്ടും എൺപത് കിട്ടും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സമാന ശ്രേണിയിൽ മൂന്നാം പദവും പത്തൊൻപത് പത്തൊമ്പത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദവും മൂന്നാം പദവും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദവും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറാണ് കിട്ടുന്നത് വിചാരിച്ചോളൂ മൂന്നാം പദവും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും പതിനാലാമത്തെ പദം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നും ഇരുപത്തിനും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടിയാൽ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ നൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാലാം പദവും പതിനാലാം പദവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലേ നൂറ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പതിനാലാം പദം എത്രയായിരിക്കും നൂറിൻ്റെ പകുതി ആയിട്ടുള്ള അൻപതായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണോ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണോ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ഐഡിയയും കൂടി ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ സമാന്തർ ശ്രേണി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമാന ശ്രേണി എന്നുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ തീർക്കുകയാണ് അതിനർത്ഥം പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാം ഒക്കെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ സെഷൻസ് വെക്കുന്നതാണ് സമാന ശ്രേണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും പുതിയൊരു ദിനം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ രണ്ട് ദിനത്തിൽ Thank you.